الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خطیب الرحمن سے منتمس ہوں تشریف لائے اور نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ خدا بھی یقینا ہم سب کی سنے گا خدا بھی یقینا ہم سب کی سنے گا ذرا آیا کی محفل سجا کر تو دیکھو تیتن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لو لو دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیاں میں نو سبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجا ہوں مرشد دیدار باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے زیب سجادہ آستان آلیہ کے حضرت قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وأحسن من كلم ترقت عيني وأجمل من كلم ترد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خانقه آلية محمدية إلقاح شريف كي عظیم صاحب سجادہ حضرت پیر محمد نقید الرحمن صاحب منظر العالی اور مرشد کی محبت کا درد رکھنے والے شمع رسالت کے پروان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس فتن و فساد کے دور میں کسی خانقاہ کا منظم ہونا موجز سے قم نہیں ہے اور میری محبت اس گھرانے سے اسی بنیاد پر میں حضرت پیر صاحب 
آپ کے صاحبزادے جو آپ کی محبتوں کے عظیم مظہر ہیں اور مسجد نبوی کے ذہن کے مختلف حصوں میں اپنے بچپن سے ہی اپنے آقا و مولا سے محبت کا عزم رکھنے والا عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے مجھے ایسے ہی نوجوانوں سے محبت ہے اور جب میں کسی ایسے نوجوان کو کسی گھر میں اور کسی ایسے گھر میں جہاں سے دین کی آواز اٹھتی نظر آتی ہے تو مجھے اپنے خواب مکمل ہوتے نظر آتے میں سرزمین برطانیہ اور یورپ پر اس عظیم خان مادی کو اور ان کو چاہنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا آستانہ میرے ادارے میرے نیٹ ورک کی ایک ایک چیز دین کے ان عظیم رہنماؤں کی نظر ہے یہ میرے پاس امانت ہے میں خیالت سمجھوں گا کہ میں اس پر کسی کا حق نہ سمجھوں برطانی میں رہنے والے غیور ساتھیوں آپ کو اس بات سے آگہی ہے کہ اس ملک میں رہنے کے لیے جس شعور کو ڈیویلپ کرنا ہے اس کا تعلق تعلیم سے ہے اور تعلیم جب تربیت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے اور یہ تربیت کسی سکول میں نہیں مل سکتی کسی کالج میں نہیں مل سکتی یہ مرشد کی نظر سے ملتی ہے یہ قوم پیاسی ہے یہ ملت پیاسی ہے اور مسلح اور ممبر اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ یہاں کے ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج جو عشق مصطفیٰ کی چنگاری ان نوجوانوں کی دلوں میں پھوٹی ہے آج وقت ہے کہ ان کو ایسے کام میں لگا دیا جائے جس سے ان کا کام بھی ہو جائے اور آنے والی نسل کا کام بھی ہو جائے حضرات میں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ جو محنت میں کر رہا ہوں جو محنت آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہے بلکہ یہ امانت ہے مدینے والے کی قادری چشتی نقش بندی سہر وردی بڑے عظیم نام ہیں انہی ناموں پر ہم چل رہے ہیں لیکن ان ناموں نے ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ جب تعلق مدینے والے سے ظاہر کرتے ہو پھر دیواریں کیسے پھر انکار کیسا پھر تقرار کیسی جو آواز آستانہ علیہ محمد یا عیدگاہ شریف سے اٹھ رہی ہے اگر وہی آواز باہو کی آستانہ سے نہ اٹھے تو پھر یہ چاہتی کیسی آئیے ہم کائنات والوں کو بتا دیں ہم فرقے نہیں ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں ہم نفرت نہیں ہیں ہم عداوت نہیں ہیں ہم بغض اور حسد نہیں ہیں ہمارے سینے اگر مدینے والے کے پیار کے مدینے ہیں پھر یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ نبی کے دربار میں گندگی پھینکنے والے کو بھی عزت ملتی ہے گالیاں دینے والوں کو بھی عزت ملتی ہے اور یہی ان خانقاہوں کا حسن ہے یہ عزت والے جو بیٹھے ہیں یہ جو شان والے بیٹھے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں اہل محبت بیٹھے ہیں اسی بات کا اظہار ہو رہا ہے نا آپ کے سروں پہ سجی یہ عزت والی ٹوپی جو ہے یہ بھی ایک داستان محبت تو سنا رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے اس 
टोपी के पहनने वालों इस दस्तार के सजाने वालों इसका ताल्लुक मदीरे वाले से हसको दामदार न हो तुम्हारे मुर्शिद को हर कोई नहीं देखेगा तुम्हें देख कर तुम्हारे मुर्शिद की पहचान हो मदीने वाले को हर कोई नहीं देखेगा अगर तुम्हारा मुर्शिद मदीने वाले के दर का फकीर है तो फिर उस मुर्शिद से मदीने वाला नजर आना चाहिए आज मैं अपने लिए इज्जत समझ रहा हूं मेरी उठती जवानी का दौर था जब मैंने आपके वालदे गिरामी की क्यादत और सियादत और सदारत में इसके रसूल के जज्बों को उस वक्त मैंने परवान चढ़ते देखा लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था मुझे अंदाजा नहीं था कि नकीब और रहमान नकीब मिलत बन जाए मुझे कहने दीजिए मेरी सिर्फ दोस्ती नहीं है मेरा इस घराने से प्यार हो गया मुझे इस घराने से प्यार हो गया इसलिए कि मैंने इस घराने के एक बच्चे को मदीने वाले के प्यार के गुम गाते देखा और मेरे लिए बड़ा एहसास है कि मैं आज इस अजीम रूम पर महफिल में शरीक हुआ और आप सबसे एक मुद्दा फिर याद करना चाहता हूं कि आगे बढ़िए आसमानों पर तो ऐलान हो चुका है जमीन पर वो पैगाम बन जाइए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हम सबको प्यार सुल्तान फयाज उल हसन साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस अहद की नब्स पर हाथ रखते हुए और इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत की तरफ निशानदेही फरमाई और न सिर्फ निशानदेही फरमाई है जिस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कबला पीर साहब ने जिस तरह उठकर अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया है ये मंजर दीदनी है और एक अरसे तक ये मंजर आपको भूल नहीं सकेगा यकीन ये मंजर आपको एक अरसे तक एक जमाने तक आप इसे भुला नहीं पाएंगे I begin by praising the one who is upholding the skies without any pillars. Peace, blessings be upon the master of creation, mine and your Habib, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin ya Rabbal alamin. Most respected amongst us, none other than Nakib Ahl Sunnat, Zinatul Mashayikh. حضرت علامہ پیر الحاج محمد نقیب زید علم و شرفا مائی انربل موس بلوید حضور قبلہ صاحب زادہ والا شان انربل علماء برادرز و سسٹرز ان ایمان و اسلام ہاو فورچنٹ آر وی در اللہ کریم ہاو سیلیکٹیڈ ارز فور در ذکر آف ایز حبیب مائی برادرز ان ایمان و اسلام لیٹ می سپیریچلی چھیک یو تو مدینہ پاک لیٹس گو تو مدینہ پاک اور ریمائنڈ آور سالز آباؤ that trunk in masjid nabawi when it was the jamme ghafir of the sahaba e kiram aqa alayhi salatu wa salam was on the new pulpit that tree trunk that he used to use to give his khutbah as he removed from that trunk what do the sahaba narrate they hear that trunk crying and weeping the sound of that trunk now my brothers in iman and islam my honorable sisters that is a lifeless thing that is crying in the ishq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You and I, Allah has blessed with Iman and our Iman is full with the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And then let me remind you, my brothers, that the mission of this Azim Astana, Muhammadiyah, Eidgah Sharif, is not a new mission. This is that very same mission that Rasul Karim alayhi salatu wa salam promoted 1500 years ago. This is that very same mission that Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu promoted. And if, I, if I'm allowed to say that the mission of this great Astana is in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which is what? 
لا يؤمن أحدكم حتى حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. This is what this great Azim Shakhsiyat is teaching all of us that love Akka alayhi salatu wa salam more than yourselves, more than your children and more than anything on the face of this earth, my brothers in Iman and Islam. This mission is the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and this is the mission as Qibla P. Sultan Fiyadul Hassan Qadhi sahab mentioned this is the mission of Astana Ali Hazrat Sahih Sultan Ebaru alayhi rahma. I congratulate all of you. This is what we want to see inshallah that these Azim Shakhsiyat Walking hand in hand, inshallah. This is our fakhr. This is, we are honored by this, my brothers. Let me tell you, let you be a Qadri, Nakshbandi, Sorwardi, Rifai, whatever you are. Let me remind you, we drink from the same fountain which is in Madine Park. We are drinking from that love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I congratulate Hudu Sahib Zalai Bala Shan, Hazrat Kibla Sahib, that the majority of people sat in this hall are youngsters. And I congratulate you and I let me give you the glad tidings that there will be revolution inshallah in our own, in our own road. And the thing that will enliven all of us is the ishka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And let me, let me give you the glad tidings that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned that anta ma'a man ahbat. My brothers, when the mother will leave the children in Medan al-Mahshar, when a child will not recognize his father, when best friends will leave them alone and they will run and it will be the alam of nafsi, nafsi, who will come to help us? It is that Father Muhammad It is our Aqa alayhi salatu wa salam. And what does he say alayhi salatu wa salam? That you will be with the one you love. And we are fortunate. This is why we are sat under the guidance of Hazrat Sahib, under the shade of Hazrat Sahib. What brings us together? What brings us together is the ishq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I would like to conclude with the share of Allah Hazrat Fazil Ebrelli. He mentions what? Chamak tujh se baate hai sab paane wale. This is why we are sat here. We want that light to be struck in our hearts. What does he say? Chamak tujh se baate hai sab paane wale. Mera dil bhi chamka de, chamka de wale. And look how azim. What does the Quran say? Walal akhiratu khairul laka min al ula. The Ya Rasulullah, every moment that is coming is better than the moment that has passed. We are we are sat in the West. We are sat in United Kingdom. But look at these beautiful faces of the Ushak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is history what is being made tonight, my brothers. And this credit goes to Hudur Qibla Alam. I pray from the depth of my heart that may their saya be upon all of us, inshallah, and may we work with them with their astana inshallah and let me tell you this is our alam now imagine what the alam would be in madina park when rasulullah was there with his companions this is why the shahir says ke jab husan tha unka jalwa numa jab husan tha aqa alayhi salatu wa salam ka jalwa numa jab husan tha unka jalwa numa anwar ka alam kya hoga jab husan tha aqa alayhi salatu wa salam ka jalwa numa anwar ka alam kya hoga ہم سب فدا ہیں بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہے
صدقہ دینا ایک کامیاب دار